ഈ ഓണത്തിന് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള എം ഐ റീറ്റൈൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് സന്ദർശിക്കൂ ഒട്ടനവധി ഓഫറുകളും കൈനിറയ സമ്മാനങ്ങളും സ്വന്തമാക്കൂ ഇടഞ്ഞ കൊമ്പന്റെ കണ്ണില് കൃഷ്ണമണിയില് തോട്ട് കയറ്റി കളിക്കല്ലേ ചവിട്ടി താഴ്ത്തു നിന്ന് ഞാൻ പാതാളത്തിലേക്ക് പണ്ട് കോളേജിൽ ഒരു പാട്ടും പാടത്ത് ഞാൻ പാട്ട് പാടി കൈടി പിടിച്ചു ലാലേട്ടന്റെ കൈത പൂവിൻ കണ്ണുകളും കണ്ണും തേടിയൊളിഞ്ഞു കണ്ടു കണ്ടില്ല മുള്ളാലേ വിരൽ മുറിഞ്ഞു മനസ്സ് നിറയ മനം തുളുമ്പിയ മധുര നൊമ്പരം കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ആൾക്കോളേജ് ഇഞ്ചുറിസ്റ്റൽ കുറച്ച് ജെ ഡി കുറച്ച് ഹണി കുറച്ച് ലൈം പിന്നെ കുറച്ച് ഓർഡർ ഒറ്റ സിപ്പില് ഫിറ്റായിട്ടില്ല എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവോ മാത്രമാണ് അറിയേണ്ടത് കണ്ണും കണ്ണും തേടിയൊളിഞ്ഞു കണ്ടു കണ്ടില്ല മുള്ളാലേ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ മിമിക്രി മോണോക്ട് സ്കിറ്റ് പരിപാടിയൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഒരു സിൽക്ക് സ്മിത ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പോയി ലാലേട്ടന്റെ ഫിഗർ ഒക്കെ ചെയ്യും നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഒക്കെ തരും അന്നൊരു ബിയറിനൊക്കെ പത്ത് നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളു ആ ഒരു സമയത്ത് അത്രയും പോക്കറ്റ് മണി ഉണ്ടാക്കിയത് ലാലേട്ടൻ കാരണം പുള്ളി കേട്ട് എന്നെ തല്ലാതെ നർക്കോട്ടിക്സ് ഈസ് എ ഡേർട്ടി ബിസിനസ് എന്റെ അച്ഛന്റെ പതിവാണ് ഞാനും പഠിക്കാൻ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നൂറിന് പതിനെട്ടര മാർക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കുന്ന സമയമാണ് മാക്സിന് എനിക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നൂറിന് തോറ്റ് പേപ്പറുമായി ചെല്ലുമ്പം നമ്മൾ പേടിക്കും റെഡി ആക്കും പക്ഷെ പുള്ളി പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ മേടിച്ച് തന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്നേഹമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് മിമിക്രി മോണൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല അപ്പം അപ്പം നിർത്തിക്കോണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ ലാസ്റ്റ് വരെ മിമിക്രി മോണൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ജില്ലാ സംസ്ഥാനത്തിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അറിവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഒരു ജേടി കഴിക്കുന്നു കഴിക്കുന്നു എനിക്ക് മാറാറുണ്ട് എന്തോ അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ മാറണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ബ്ലോഗറല്ല ഞാൻ ഐ എം ഷോയിങ് മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആരെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കാം കുപ്പി ഇരിപ്പുണ്ട് മാറ്റി വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്ക് ഒരു ഗ്യാങ്ങിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുപ്പി വെച്ചോ ഫോട്ടോ എടുത്തോ പത്ത് കുപ്പി വെച്ചോ ഫോട്ടോ എടുത്തോ ഐ ഡോ കെയർ കാരണം ഞാൻ കുടിക്കും അത് വേറൊരാൾ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എസ് എം എസിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ബ്ലോഗർ ആണ് ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം മുകേഷ് നായർ also known as yes mallu jeri first of all cheta endu kondu mallu jeri cheriya kadha yana kadha parayu nane eppolum jeri kadikkunna oru aalu my expanded it is jack daniels yes appo we are having a secret group in facebook adinte peru gnpc nu parayu adinathe nane oru varsham oru jeri kadikkunna oru video ittayirun appo aa samayathe aa group valare korchu members ulla valare aduthariyana aalkaru mathram undayirunna oru group aayirun appo aa video got viral Uh-huh. It's a different way to have JD. Healthy at it. I want to be healthy at it. I want to be healthy at it. I want to be not too much in a very minimal level. But healthy okay. with lime, honey and all. Uh-huh. It's a special cocktail mix. The okay. uh, video got viral. <laughs> the group got 1 million members. I want to be a video. 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 Of course, the conception of alcohol is injurious to health. I want to be a video. അതിൽ ഐസ് ഇടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്നു ഓൺ ദ റോക്സ് കഴിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ജെ ഡി കുറച്ച് ഹണി കുറച്ച് ലൈം പിന്നെ കുറച്ച് ഓർഡർ പിന്നെ അത് സ്റ്റിർ ചെയ്യുന്നു ഒറ്റ സിപ്പിൽ ഞാൻ സാധാരണ വിത്തൌട്ട് ഗ്ലാസ് വിത്തൗട്ട് ടങ് വിത്തൌട്ട് ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് സാറിന് ചെയ്തത് അത് ജെ ഡി ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ജെ ഡി അങ്ങനെ ആ ഒരു വീഡിയോ അങ്ങനെ വൈറലായതോടുകൂടി ആൾക്കാർ ജെ ഡി ജെ ഡി ജെ ഡി എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അത് മിസ്റ്റർ ജെ ഡി ആയി പിന്നെ മലയാളിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാരും മല്ലു ചെടിയാക്കി പിന്നെ അങ്ങനെ പലരും ഈ അന്യഭാഷയിലുള്ള പല ആൾക്കാരും എന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കാനും ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രൊഫൈലിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ അവരൊക്കെ തമിഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണെങ്കിലും മല്ലു എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ മല്ലു ജെഡി ആയിട്ട് അങ്ങനെ മാറിയതാണ് വീണ പേരാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാൻഡിലാക്കി ഫേസ്ബുക്കിലെല്ലാം ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ആക്കി അല്ല അത് സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ചാണ് പക്ഷെ ഓൾവേസ് ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ഹാവ് എ മിനിമൽ ബട്ട് സം ടൈംസ് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എടുക്കാറ് കാരണം അത് സിറ്റുവേഷൻ അത് ഇപ
ഓക്കെ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് അതായത് വൈറലായിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഒരു വ്ളോഗിങ് തുടങ്ങിയത് സോ വെൻ വാസ് എ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയത് അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇറ്റ് ബിക്കം മോർ വൈറൽ ഇൻ ദ കൊറോണ ടൈം ഇതൊരു ഡ്രിങ്കിങ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാനിതൊരു ഗ്രൂപ്പിലിട്ട അതൊരു ഇതൊരു സീക്രട്ട് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ തില്ലായിരുന്നു അപ്പം സംബഡി ഹാസ് ടു ഫയൽഡ് എ കേസ് ഓൺ ദാറ്റ് എനിക്കത് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ആരാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ കേസ് ആൻഡ് പോലീസ് തന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഇതെന്ത് വീട് അപ്പം ഞാനതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് വിട്ടു ബട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ തമാശ വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒന്ന് രണ്ട് ഓൺലൈൻ വീഡിയോസിൽ ഈ വാർത്ത വന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആരൊക്കെ അയച്ചു തന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് മാത്രം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഫോണിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രമുഖ വ്ളോഗർ മദ്യം പ്രൊമോട്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനമാണ് അപ്പം ഞാൻ അന്ന് വ്ളോഗർ അല്ല ആക്ച്വലി ഐ നോട്ട് എ വ്ളോഗർ ഐ എം വെരി ഫുഡ് ഇപ്പോഴും അന്നും ഇന്നും എന്നും ഫുഡിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ വീഡിയോ അതൊക്കെ കണ്ട സമയത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിലങ്ങനെ തോന്നില്ല ഒരു ഒരു വ്ളോഗർ അല്ല ഞാൻ പക്ഷേ എന്നാലൊരു നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെയും അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ഒരു രീതിയിൽ ഇട്ട് തുടങ്ങിയാലും എൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും കുറേ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഫുഡിൻ്റെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് എൻ്റെ ഫോണിലെ ഗാലറിയിൽ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉള്ള സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ ഫോട്ടോകളും കൂടുതൽ ഫുഡിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് എപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓരോ സ്പോട്ടിൻ്റെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലിന് പകരം ഞാനൊരു പേജിലാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം പേജ് തുടങ്ങിയിട്ട് അതിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ കുക്കിംഗ് റെസിപ്പി വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു ലൈക്ക് മേക്കിംഗ് എ പായസം സാധാരണ ഒരു അടപ്പായസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അടപ്പായസം ഈ അടയും പഴവുമൊക്കെ കുഴച്ച് കഴിക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ അത് സഡൻലി ഗോട്ട് വൺ മില്യൺ വ്യൂസ് ഇൻ വൺ ഓർ ടു ഡേയ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാം പിന്നെ ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇടാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇടാൻ തുടങ്ങി ബട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ഇടുന്ന വീഡിയോസിനും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലും ഞാൻ ഈ ഫുഡ് വീഡിയോസിൻ്റെ ഷോർട്സൊക്കെ എടുത്ത് വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലും ഒരു നയൻ മില്യൺ അടുപ്പിച്ച് ഫോളോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പക്ഷെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് വലുതായിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു എനിക്കൊരു സ്ട്രെസ് ബസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെസ്സൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ മേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ സ്ട്രെസ്സ് പെട്ടെന്ന് മാറും നമ്മൾ അതിന് പകരം ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാനോ സ്മോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര അതിന് അഡിക്റ്റ് ആവും ഇപ്പം ഞാൻ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ കൂടുതൽ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ എടുത്തു വെച്ച വീഡിയോസ് കാണുക അതിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് ഒരു രസമുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഫുഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ ഏറ്റവും ഇത്രയും നാൾ കഴിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഫുഡ് എന്താണ് ഞാനൊരു തനി തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഭക്ഷണങ്ങളാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഈ ദോശ രസവട രസവട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കുള്ള സാധനമാണ് ഇത് നാറു കോലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമാണ് അപ്പോൾ ഈ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ പോയി തട്ടടിക്കുന്ന പരിപാടി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പോയി കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് പഴങ്ങഞ്ഞി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പഴങ്ങഞ്ഞി കുടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എപ്പോഴും കുടിക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കുടിക്കാൻ അത് കൊതി തോന്നും അതിനിപ്പോ ചിലപ്പോ ഒരു ആഴ്ച രണ്ടു പ്രാവശ്യം കുടിച്ച ആഴ്ചകളുണ്ട് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ കടകളുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് പഴങ്ങഞ്ഞി കടകൾ തന്നെ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്ക
കൂടുതലും ഞാൻ വർക്കിലാണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡായിരിക്കുക പക്ഷേ ഈ വ്ളോഗിങ് എന്നുള്ള സാധനം സത്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഞാൻ പോകുന്ന ഫുഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഒരു ലൈഫ് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലാതെ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് ഇതുവരെ പിന്നെ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ചില റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് പരിചയപ്പെടുത്താനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ ഇനോഗ്രേഷനൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പോകാറുണ്ട് അല്ലാതെ ഇത് ഇന്ന് അവിടെ പോയി വ്ളോഗ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിട്ടില്ല അന്ന് അവിടെ പോയി കഴിക്കണം ആ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു വീഡിയോ എടുക്കുന്നു അതിനെ ഇടുന്നു അന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു രീതി പാർട്ട് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ സ്റ്റോറീസും എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്രൊമോഷൻ രീതിയിൽ ഫുഡ് വ്ളോഗിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ചെയ്ത പ്രൊമോഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെയ്യ ചെയ്യാതിരുന്ന പ്രൊമോഷൻസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് ചില ബ്രാൻഡ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയേ ചെയ്യാറുള്ളൂ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല കുറേ ചിലപ്പം ചില നല്ല ബ്രാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് വന്നു ട്രിവാൻഡത്ത് പുതുതായിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ അത് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു മദ്യം വിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിനോട് ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഒരുപാട് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് സ്പൈസസ് എല്ലാം വിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡാണ് കാണുന്നത് ഇന്ന് കേരള സർക്കാരിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെവന്യൂ കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ജോലി കിട്ടുന്നത് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആഫ്റ്റർ മൈ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഇവിടുത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മേജർ ചാനലിലും മീഡിയയിലും ഇന്റേൺഷിപ്പിന് ശേഷം ഡൽഹിയിലാണ് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ജോലി സ്റ്റാർ ന്യൂസിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടായിരുന്നു മൂന്ന് പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു സൻസനി റെഡ് ആയിട്ട് ഇൻസാഫ് കത്തരാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തു ഡൽഹിയിൽ മുംബൈയിലായിട്ട് പിന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് സ്റ്റാർ ന്യൂസ് റെപ്രസെൻറ്റീവായിട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഡൽഹിയിൽ വീണ്ടും പോയിട്ട് വന്നു ഇന്ത്യ ടി വിയുടെ ബ്യൂറോ ചീഫ് ആയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ തിരിച്ച് കേരളത്തിൽ വന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷം മീഡിയ ലൈഫാണ് അതെ അപ്പം മീഡിയ ലൈഫ് അത്യാവശ്യം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു ഓൾസോ നമ്മുടെ മറ്റേ ഒരു സീക്രട്ട് ഒന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ എൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റി ആകേണ്ടതായിരുന്നു അതെ 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 ഞാൻ ഞാൻ കലക്ട്രോണിൽ ഫാക്കൽറ്റി ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടിരുന്ന ആളാണ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആളാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് വന്ന് എടുക്കണം അതെ കാരണം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ജേർണലിസത്തെക്കാളും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഫുഡ് അടി കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ഇഷ്ടമാണ് ഫുഡിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനും പുതിയ പുതിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് തുറക്കുമ്പം അവിടുത്തെ ഫുഡ് പോയി ട്രൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് ഒട്ടും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയതാണ് അവർ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിളിച്ചത് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു സാധനം എൻ്റെ അകത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അതിന് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ കിട്ടില്ല എൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് എടുത്ത കണ്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഐ പേഡ് ദ ബിൽ എൻ്റെ ഒരു പോളിസിയാണ് ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഐ ട്രൈ ടു പേ സം സം ടൈംസ് പീപ്പിൾ അത് എടുക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കും നമ്മൾ വളരെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ റെസ്റ്റോറൻസുകൾ നമ്മൾ അവരോട് അത് അവരെ അവരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവർ നമ്മളോടും പറഞ്ഞു അല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലി പോയാൽ പോലും ഞാൻ എന്നെ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും ഐ മാക്സിമം ട്രൈ ടു ഡു ദാറ്റ് ബിക്കോസ് കാരണം ഒരുപക്ഷെ എനിക്കത് കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മൾ അവരിൽ നിന്നൊരു ഫേവർ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര മോശമാണ് കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതനാവും കാരണം അത് മോശമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പേ ചെയ്ത് വന്നാൽ അവർ വിളിച്ചാൽ മതി എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ അതേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തന്നെ വീണ്ടും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പോയി കഴിച്ചു എൻ്റെ റിവ്യൂ പിന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മ
പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു ഹാർഡ് കോർ പൊറോട്ട ബീഫ് ലവറാണ് പൊറോട്ട ബീഫ് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് നല്ലതുണ്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ട് വളരെ അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് ഈവൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്ത ബീഫ് ഫ്രൈ കിട്ടുന്ന സ്പോർട്ട് ഉണ്ട് കുറച്ച് ദൂരെ പോകണം തലേ ദിവസത്തെ ബീഫാണത് വിറക് അടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ആക്ച്വലി തലേ ദിവസത്തെ ബീഫ് ആ ദിവസം ചെല്ല് ചെയ്യുന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിച്ചം വരുന്ന ബീഫിന് അവർ അടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാനലിട്ടിട്ട് പോകും അതൊക്കെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ വരുമ്പം അതിങ്ങനെ കുഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആയിട്ട് അടക്കും അതിങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് കിടക്കും എന്നുവെച്ചാൽ ആ ഒരു ഈ ലെവലിലായിരിക്കും ഒരു ഈ ഫ്യൂൽ താഴെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ചെറിയ കനലിൽ പിറകെ ചെറിയൊരു നേരിയ ചൂട് മാത്രം കിടക്കുന്നത് അപ്പം ആ ബീഫ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് വേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കഴിക്കാം അത് നെയ്യാറ്റിങ്കര മാമ്പഴക്കര എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു അപ്പൂപ്പിൻ്റെ കടയാണ് ശശി അപ്പൂപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നിട്ട് പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ ബീഫ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് പക്ഷെ എന്നാൽ ഭയങ്കര മോസ്റ്റ് റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ അപ്പൂപ്പൻ്റെ കടയിൽ ബീഫാണ് കാരണം അതിനൊരു ഒരു സ്ലോ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഭയങ്കരമായ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പുള്ളി ഇപ്പം തലേ ദിവസം രാത്രി ബീഫ് കറി വെച്ചിട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ പോകും എന്നിട്ട് രാവിലെ വന്നിട്ടിപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ആൾക്കാർ വരുവാണ് അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആൾക്കാർ വരുന്നതാണ് കോളേജില് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോക്കറ്റ് മണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ലാലേട്ടൻ കാരണമാണ് ലൈക്ക് ഞാൻ അമ്പലത്തില് ഉത്സവത്തിനൊക്കെ മിമിക്രി മോണോ സ്കിറ്റ് പരിപാടിയൊക്കെ ആണ് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഒരു സിൽക്ക് സ്മിത ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ഥിരമായിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു ആണാണ് പെൺവേഷം കിട്ടുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പോയി ലാലേട്ടന്റെ ഫിഗർ ഒക്കെ ചെയ്യും ഒരു ഫിഗറിന് ഇത്ര രൂപ വെച്ച് മേടിച്ചിട്ട് പോക്കറ്റ് മണിയുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഫിഗർ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കഴി ആ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലും ആ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജും ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു കാരണം സ്റ്റേജിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഒരു ഇത് വരാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേജ് ബുള്ളറ്റൊക്കെ ഓടിച്ച് കയറ്റുമായിരുന്നു അകത്ത് ഇങ്ങനെ കറക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര ബുള്ളറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ദിവസം ചെയ്ത അന്നത്തെ സമയത്ത് ഇവാൻസ് പഠിക്കുമ്പം നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഒക്കെ തരും അന്നൊരു ബിയറിനൊക്കെ പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് അത്രയും പോക്കറ്റ് മണി ഉണ്ടാക്കിയത് ലാലേട്ടൻ കാരണമാണ് ലാലേട്ടന്റെ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം എവിടെ റേബാങ് ക്ലാസ് ആടിന്റെ ചങ്കിലെ ചോര് ഊറ്റി കുടിക്കും അതാണ് എന്റെ ജീവൻ ഥോൺ മൊന്നെ ദിനേശ ഇടഞ്ഞ കൊമ്പന്റെ കണ്ണില് കൃഷ്ണമണിയിൽ തോട്ട് കയറ്റി കളിക്കല്ലേ ചവിട്ടി താഴ്ത്തു നിന്ന് ഞാൻ പാതാളത്തിലേക്ക് സവാരി ഗിരി ഗിരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ എത്ര വർഷമായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റേജ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്നാലും ട്രൈ പണ്ട് കോളേജിൽ ഒരു പാട്ടും പാടത്ത് ഞാൻ പാട്ട് പാടി കേടി പിടിച്ചു ലാലേട്ടന്റെ കൈത പൂവിൻ കണ്ണി കുറിപ്പ് കാരണം ലാലേട്ടന്റെ ശബ്ദം ആന്ന് എനിക്ക് ഒട്ടും ശബ്ദം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഒരു സ്റ്റൈലൊക്കെ കിട്ടുമെന്നുള്ള അല്ലാതെ ഒരു രണ്ടുപേരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കൈത പൂവിൻ കണ്ണി കുറുമ്പിൽ തൊട്ടു തൊട്ടില്ല കണ്ണും കണ്ണും തെടിയൊളിഞ്ഞു കണ്ടു കണ്ടില്ല മുള്ളാലേ വിരൽ മുറിഞ്ഞു മനസ്സു നിറയ മനം തുളുമ്പിയ മധുര നൊമ്പരം കൈത പൂവിൻ കണ്ണി കുറുമ്പിൽ തൊട്ടു തൊട്ടില്ല പുള്ളി കേട്ട എന്നെ തല്ലാതെ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ലാലേട്ടൻ്റെ പഴയ സിനിമകളെ പറ്റിയാണ് ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പുതിയതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള മൂവി ഏതാണ് അതിനകത്തൊന്നും ഒരു ഡയലോഗ് ഇല്ല പുതിയതിൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറെ നാളായിട്ട് കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ലൂസിഫർ ആണ് എനിക്ക് അതിനകത്ത് പഞ്ച് ഡയലോഗ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഉള്ള ഡയലോഗ് അതാണ് കാരണം നർക്കോട്ടിക്സ് ഈസ് എ ഡേർട്ടി ബിസിനസ് അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അല്ല അത് വളരെ ഞാനത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ബാക്കി നമ്മൾ രണ്ടര അടിക്കും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പക്ഷേ ഈ ഒരു സാധനം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എതിർപ്പുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ചേട്ടൻ അടിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എപ്പോൾ തുടങ്ങിയതായി ഈ അടിക്കൽ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ കോളേജ് പോയി അപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്തത്
ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ മറന്നു പോകാറുണ്ട് ട്രാവലിംഗ് വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ വിളിച്ച് പറയും വീഡിയോ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്താ ഇടാത്തെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേല് കണ്ടിരുന്നു മോളെ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ മോൾക്ക് കേക്കും പലൂടെയും മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് എക്സാമിന് തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനു പറ്റുന്ന പറയുക ചേട്ടാ അതെന്റെ അച്ഛന്റെ പതിവാണ് ഞാനും പഠിക്കാൻ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നൂറിന് പതിനെട്ടര മാർക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ബട്ട് ടെൻത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫൈനൽ ബുള്ളറ്റ് മേടിച്ചു തരാം എന്നുള്ള ഒറ്റ കൈക്കൂലിയിൽ അച്ഛൻ എന്നെ കൊണ്ട് എയ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ തോറ്റൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴും പലപ്പോഴും ഞാൻ മാത്സിനാണ് തോറ്റു പോകുന്നത് മാത്സിന് എനിക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നൂറെണ്ണം അപ്പോൾ തോറ്റ് പേപ്പറുമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പം നമ്മൾ പേടിക്കും റെഡി ആക്കും പക്ഷെ പുള്ളി പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ മേടിച്ചു തന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്നേഹമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ തോറ്റാലും നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് കാരണം അച്ഛനും പറയുക അച്ഛന് ബേസിക്കലി സിവിൽ എഞ്ചിനീയറാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി പുള്ളിയും പഠിക്കാൻ വളരെ മോശം ആളാണ് അപ്പം പുള്ളി പറയുന്നത് ഞാൻ അവനിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഐ ക്യു ലെവലും അതൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഞാനൊരു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ വീഡിയോ എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇടുമെന്ന് ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് വീഡിയോ ആയിരുന്നു അത് അത് കാരണം അവൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിത്തം പഠിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഷീ മെയ്റ്റ് ഹാവ് സം അതർ ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അധികം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഈ മിമിക്രി മോണൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ സ്കൂൾ ലെവലിൽ അപ്പം അപ്പം നിർത്തിക്കോണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ ലാസ്റ്റ് വരെ മിമിക്രി മോണൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ജില്ലാ സംസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കോളേജ് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അച്ഛൻ അറിയാതെയാണ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പോയി പോക്കറ്റ് മണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കാശ് രണ്ടു മൂന്ന് ഫിഗർ ചെയ്യണം ലാൽസാർ ചെയ്യുമായിരുന്നു മൻസൂർ അലി ഖാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു ജയൻ ജയൻ സാർ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഉമ്മറിന്റെ ശബ്ദമൊക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു ഇത് കുറേ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ചെറിയൊരു സാധനം എനിക്ക് അറിയില്ല എത്രത്തോളം ഷുവറായിട്ട് എക്സ്ക്യൂസ് മീ അത് തെറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീനോട് സഹകരിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്റെ ഗഹനയെ വഹിച്ചു തരും മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ ബലത്സൊക്കെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ശബ്ദം ഒരു പതിനാറ് ശബ്ദം ഒറ്റയടിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഇപ്പം നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്ത് പോയാൽ അത് നമുക്കത് എപ്പോഴും നന്നായിട്ടുള്ളൂ ഏത് സാധനമാണെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല പാടുന്ന കാര്യമായാലും നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു മൾട്ടി ടാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ചേട്ടൻ വ്ളോഗർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ചേട്ടൻ ഒരു അടിപൊളി നമ്മുടെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് വ്ളോഗറാണ് പ്ലസ് നല്ല ഒരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഇനിയും ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് സിനിമയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഒറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിനിമ ചെയ്തത് ചാക്കോച്ചനും ആരവിന് സ്വാമിയൊക്കെ ഉള്ളത് സിനിമ അതിൽ ഒരു പഞ്ചാബി ലോറി ഡ്രൈവർ പഞ്ചാബി ഡയലോഗ്സും പഞ്ചാബി കുറച്ച് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ലോറി ഡ്രൈവർ വലിയ പതിനാറ് വീലുള്ള ലോറി എന്നെ കൊണ്ട് ഓടിപ്പിച്ച് ഭയങ്കര അപ്പം അങ്ങനെ സിനിമയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനിയും വന്ന് രണ്ട് സിനിമ വരാനുണ്ട് ഇപ്പം കാപ്പ അതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെ സിനിമകളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പത്തോളം സിനിമ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റും കൂടിയാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ചേട്ടാ നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പ
പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ട് വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് അത് കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ആരോഗ്യ ഹാനികരമുണ്ട് പക്ഷെ ഹാനികരമാവാതെയും അത് കുടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം എത്രയോ സ്ത്രീകൾ ലിവർ സിറോസ് എന്ന് മരിക്കുന്നു അവർ മദ്യം പിടിച്ചിട്ടാണ് മദ്യം കുടിച്ച ലിവർ സിറോസ് എന്ന് മരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് കൃത്യമായ അളവിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ഒരു മെഡിസിൻ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ഒരു അറിവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഒരു ജേടി കഴിക്കുന്നു അടിക്കുന്നു എനിക്ക് മാറാറുണ്ട് എന്തോ അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ മാറണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് കൺസ്യൂം അപ്പം ഏത് സാധനം ഇപ്പം പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് അധികമായാൽ അമൃതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമാണ് അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ആരെയും കുടിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിച്ച് കുടിപ്പിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കാം ഇപ്പോൾ കരിക്കിൽ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ ചില ഒരു പക്ഷേ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഒഴിവാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാറുണ്ട് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ബ്ലോഗറല്ല ഞാൻ ഐ എം ഷോയിങ് മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എനിക്ക് എന്നെ ആൾക്കാർ കാണുന്നത് വാട്ട് ഐ ആം എന്നുള്ളതല്ലാണ് എനിക്കൊരു ഹിപ്പോക്രസി എന്നുള്ള സാധനം താല്പര്യമില്ല കാരണം ഞാൻ മദ്യപിക്കും പക്ഷെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കാം കുപ്പി ഇരിപ്പുണ്ട് മാറ്റി വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഒരു ഗ്യാങ്ങിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുപ്പി വെച്ചോ ഫോട്ടോ എടുത്തോ പത്ത് കുപ്പി വെച്ചോ ഫോട്ടോ എടുത്തോ ഐ ഡോ കെയർ കാരണം ഞാൻ കുടിക്കും അത് വേറൊരാൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല രാജീന എന്ത് കാര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മോശമായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് അത് ഒരാൾക്കാർ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ചേട്ടാ നമുക്കൊരു ക്വിക്ക് ഗെയിം സെക്ഷൻ ആവാം അത് പ്രൈസ് ആയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചേട്ടൻ കഴിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ചേട്ടാ ഫുഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാവോ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് പിന്നെ ചമ്പാവിൻ ചെമ്പാവ് പിന്നെ ഈ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ കഞ്ഞിയുടെ പാട്ടാണ് എപ്പോഴും ഓർമ്മയില്ല കാരണം നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പാടും ഈ രണ്ട് പാട്ടും എൻ്റെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നുള്ളൂട്ടാണെങ്കിലും പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫുഡിന്റെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള മൂവി ഇപ്പോഴും ഉസ്താദ് ഹോട്ടലാണ് കാരണം വാട്ട് ഈസ് ഫുഡ് ഫുഡിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് മനുഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതലും ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് But keep the camera off while doing such things. That's what I'm saying. We don't have to do it. But I don't have to do it. 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 I always do things but I keep the camera off while doing such things. I don't have to do it. 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 That's it. What do you say about the prakshagar? Food is basically what we say. ഏറ്റവും വലിയ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സ്ഥലത്തു നിന്ന് നല്ല ആരം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ആര് പറയുന്നതിനപ്പുറം നമ്മൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചോയ്സും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസിഷനും നമുക്കുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഓരോ ആളുടെയും ടേസ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ കോമൺ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം എപ്പോഴും നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുക സ്റ്റേ ഹെൽത്തി സ്റ്റേ സേഫ് ലവ് യു ആൾ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടാ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ Eat healthy, stay healthy. It is Shana Nessan signing off from SMS, Social Media Stars. Bye. ഈ ഓണത്തിന് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള എം ഐ റീറ്റൈൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് സന്ദർശിക്കൂ ഒട്ടനവധി ഓഫറുകളും കൈനിറയ സമ്മാ